Çıtır. 2019 yılında dünyaya gelen bir dönem pastelin hayat arkadaşı olan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden muhabbet kuşum. Çıtır 2019 yılında Paşa ve Fıstık isimli kuşlarımın yavrusu olarak dünyaya geldi. İki tane yavrumuz var bu balıkta. Şu şu an 7 tane 7 tane olması gerekiyor yumurtalarla birlikte çıkmadı. Yavru kuşumuz bayağı bir büyüdü. Gözleri henüz açılmadı tabii ki. Annesi de güzel besliyor. 12 günlük falanlar. Bakın tüyleri falan çıkmaya başlamış. Kanat tüyleri. Açık sarı tonlarında bir rengi olacak bunun. Sanki pastel gibi olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın. Kanat tüyleri aynı pastelin renginde. Sarı ve yeşil tonlarında iki de kardeşi vardı. Şansımıza bütün yavrular sarı olacak. Şu en küçüğü, şu en büyükleri, şu da ortancı olanları. Kendisi ise ailesinden farklı olarak dikkat çekici bir renge sahipti. Üst tüyleri e, desenli oldu arkadaşlar. Şöyle kanat tüyleri krem rengi gibi bir renge, renkte oldu. Yine mavilik, grelik gibi değişik renkler var yavru kuşumuzda. Üç kardeş de uysal olan karakterlerini babalarından almışlardı. Yavruluk süreci devam ederken anneleri tarafından reddedildiler. Şu an gördüğünüz gibi e, yavruları olan çiftimiz tekrardan çiftleşmeye çalışıyor. Bu da riskli bir durum. Ancak babalarının güzel ilgisi sayesinde sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamladılar. Beş günlük olduklarında hem çıtır hem de kardeşleri için bağımsızlık zamanı gelmişti. Uçmayı ve yem kırmayı öğrenen çıtır artık kendi ayakları üzerinde hayata devam edecekti. Uysal ve sosyal yapısıyla diğer kuşların arasına girmeyi başarmıştı. Meraklı, özgür ve oldukça da iştahlı bir kuştu. Kafese girmeyi sevmezdi. Günün büyük çoğunluğunu oyun oynayarak geçirirdi. Yiyecek ayrımı yapmadan neredeyse bütün meyve sebzeleri iştahlı bir şekilde tüketirdi. Bütün kuşlarla güzel geçinen çıtırın tek sıkıntı yaşadığı kuşsa Seda Papağan'ın müfettişti. Bölge ve oyuncaklar nedeniyle aralarında sık sık kavgalar yaşanırdı. Müfettiş yuvasını savunuyor. Kesinlikle hiçbir kuşu yuvasına yaklaştırmıyor. Aylar geçtikçe fiziksel gelişimi devam eden çıtırın eş bulma isteği de başlamıştı. Erkek olan kuşların ona karşı olan ilgisi de oldukça büyüktü. Başta afacan olmak üzere limon ve diğer bütün kuşlar çıtıra karşı sürekli kur davranışları yapıyordu. Çıtırsa bu kadar talep karşısında kararsız kalmıştı. Kendi haline yumurta yapabileceği güvenli bir yuva arayışı içerisindeydi. Onun bu hazırlığını gören erkek kuşlarsa eş olma yarışına girmişlerdi. Ancak Çıtır hepsiyle iyi anlaşmasına karşın onlarla eş olma konusunda isteksizdi. Çünkü onun aklı hiçbir kuş tarafından kabul edilmeyen pastel isimli muhabbet kuşumdaydı. Odaya saldığım zamanlarda gözü sürekli onun üzerindeydi. O nereye giderse bir adım öteden takip ediyordu. Pastel'e kendisini göstermeye çalışıyor ama pastel başka kuşla konuşuyor orada. Şimdi pastel'e sesleniyor bakalım duyacak mı pastel onu? Evet. Pastel hiç oralı değil. Bakın kendisini pastel'e göstermeye çalışıyor şu anda. Haftalar geçtikçe umudu artan çıtır aradaki mesafeyi azaltmaya başlamıştı. Bakın hiç yüz vermiyor pastel. 
Kovalamaya çalışıyor. Direkt yanına gizerek onu ikna etmeye çalışıyordu. Şu pastelin ustapı ile eşi. Bakın. Hemen geldi eşinin yanına. Pastelden hoşlanmasa gelmezdi normalde. Şu anda içeride sonuçta. İlk defa bir dişi kuşumuz pasteli beğenerek onun yanına geldi. Pastel seç olma konusunda isteksizdi. Çıtır yanına gittiği zaman gaga atarak uzaklaştırmaya çalışıyordu. Allah Allah çok sinirli. En iyisi pasteli koyalım yerine. Aylarca süren bu ikna çabaları sonunda karşılık bulmaya başlamıştı. Pastel çıtırın eş olma isteğine kur davranışlarıyla karşılık veriyordu. Aslında bu durum hiçbir dişi tarafından kabul edilmeyen pastel için de oldukça sevindiriciydi. İkisinin güzel anlaştığını görünce yuva kutusu takmaya karar verdim. Şöyle ismini yapıştıralım pastel. Bu sabah itibariyle saat 8 gibi çıtır bir tane yumurta yaptı. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Çıtırın bir tane yumurtası oldu. Oldukça olumlu devam eden üreme sürecinde 5 tane yavruları dünyaya geldi. Şu an çocuklarının yanına geldi. Gördüğünüz gibi yavrularına çok güzel bakıyor dişi kuşumuz çıtır. Şu an babaları da geldi arkadaşlar. Pastel de çıktı dışarıya. Sağlıklı bir şekilde yavruları büyüttüler. Ee, toplamda 5 tane yavrusu var pastelin. Anne kuş yavruyu besliyor. Öteki yavrular da birbirlerini besliyor. Bir tanesi en küçük olanları henüz tam tüylenmeden, renkleri falan belli olmadan maalesef hayatını kaybetti. Üreme sürecinden sonraki aylarda çıtır ve pastelin arası beklenmedik bir şekilde bozulmaya başladı. Pastelin kur davranışlarına karşı uzak durmayı ve kaçmayı tercih ediyordu. Pastel çıtırın peşinde koşturuyor. Ama çıtır yüzlenmiyor pastele. Bakın hiç bakmıyor pastele. Hep kaçıyor pastelle. Belli ki çıtır pastele karşı soğumuştu. Ve ikisi için ayrılık zamanı gelmişti. Anlaşamadıkları için çıtırı yine eski kafesine yerleştirdim. Yaklaşık 4-5 aylık süre sonrasında çıtır aynı kafeste yaşadığı limon isimli muhabbet kuşumuna eş tuttu. Onun yanına da limon geldi. Kur yapıyor ona. Şu anda direkt yuvalık taksak hemen yavru yapacaklar. Limonla çıtır. Çıtır e, ayağını ısırmaya çalıştı pasteli. İkisi de pastele bakıyor orada. Limonla olan üreme sürecinden de iki tane sarı renginde yavruları dünyaya geldi. Çıtırla limonun yeni yumurtaları oldu. Bizim pasteli beğenmeyen çıtır limondan yeni... E, Yavru yaptı. İçinde bir tane yumurtası olmuş çıtırın. Yeni eşinden e, yeni çocukları olacak. E, bunların renkleri de babalarına benzedi. Babaları da böyle yeşil ve sarı tonlarından oluşuyor arkadaşlar. Bizim limon olsun hem de çıtır olsun. İkisi de iri kuşlar olduğu için yavruları da biraz iri oldu diğerlerine göre. Üreme sürecinden sonra yine limonun kaderi de pastelle aynı olacaktı. Yavruları büyüyen çıtır limona karşı da soğuk davranmaya başlamıştı. Ve yine aylar sonra bu sefer de Afacan isimli muhabbet kuşumla takılmaya başladı. Çıtır salma kafeste Afacan'la konuşuyor. Diğer erkek kuşlarımız da onları izliyorlar şu anda. Çıtır böyle kendisi asla boş kalmıyor arkadaşlar. Sürekli konuşacak birilerini buluyor oda içerisinde. Afacan da kur yapmaya çalışıyor çıtıra. Bu 
Bu sefer kızgınlık yumurtaları yapan çıtır için yuva seçeneği sunmamıştım. Bu nedenle afacanla yavrular olmadı. Ve diğer eşlerinde olduğu gibi bir süre afacanla takılan çıtır 3-4 ay sonra ondan da vazgeçmişti. Bu sefer tek başına geçireceği uzun bir süreç başlamıştı. Kızgınlık yumurtaları yapmasına rağmen diğer kuşların kur davranışlarına karşılık vermiyordu. Ve bunun altından da yine pastel çıktı. Çıtır yıllar sonra gönlünü yine pastele kaptırmıştı. Ve tek taraflı da değildi. İki kuşum da birbirlerine karşı kur davranışları yapıyordu. Pastelle çıtırın durumu da güzel gidiyor. Ee, pastel yine kur yapmaya başladı çıtıra. Çıtır da yumurta yapmak istiyor. Gayet olumlu gibi. Geçtiğimiz hafta pastel daha da böyle tepkili karşılamıştı onu içeride. Bakın bu sefer karşılık veriyor. Sanırım o da çok kızıştı. Ancak pastel eskisi gibi uysal değildi. İyi anlaşmalarına karşın aralarında zaman zaman kavgalar çıkıyordu. Kavga ettikleri zamanlarda ise ikisini ayırmak zorunda kalıyordum. Evet pastel sinirlendi. Bakın aynı erkek kuşlar gibi çıtırda sürekli kuru yapıyor. Kafasını sallıyor. Normalde dişlerde gör, gördüğümüz bir durum değil. Böyle çok nadir olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Pasteli etkilemeye çalışıyor. Şu an yuvalık taksam belki e, yavruları olabilir. Pastel de kızıştı çünkü. Şu an belli etmese de. Evet biraz kuru davranışları sergilemeye başladı sinirli olsa da. Yaklaşık 2-3 aylık süreç bu şekilde devam etti. Kontrollü bir şekilde aralarının düzelmesi için zaman zaman bir araya getiriyordum. Pastel ile çıtır arasında arkadaşlar tam da sizlere anlatmak istediğim kavga çıktı. Kafeste hep böyle didişiyorlar. Bir süre güzel anlaşıyorlar. Kur davranışları falan sergiliyor pastel. Bir süre sonra aralarında kavga başlıyor. Yani bir türlü e, anlaşmalarını sağlayamadık iki kuşumuzun da. Tam her şey yoluna girerken bu kez de beklenmedik bir hastalık karşımıza çıktı. Çıtırın yumurta yollarında enfeksiyona bağlı kist oluşmuştu. Ve tedavi süreci başladı. Ee, popo kısmında acayip bir şişlik var. O daha da kötüydü. Sarımsı bir rengi vardı. Şu an e, biraz inmeye başladı. Ama enerjisi çok yerinde. Sabah akşam e, ağzına damlatacağım çıtırın. Kendileri direkt 3 e, gün direkt enjekte olarak yaptılar. E, kalan süreci de direkt ağızdan, oral yoldan e, damlatarak e, devam ettirelim dedi veteriner. O şekilde tedaviyi sürdürüyoruz arkadaşlar. İnşallah e, çıtırı kurtaracağız. Bu süreçte de çıtıra motivasyon olması için sürekli pasteli yanına getiriyordum. Geçmişte kavga nedeniyle yaşanan ayrılık süreci bu sefer de hastalık nedeniyle devam ediyordu. Ameliyat olduğu için ikisini aynı kafese koyamıyordum. Hasta olmasına karşın çıtır çok güçlü ve enerjik görünüyordu. Haftalar geçmesine rağmen hastalığında çok fazla gerileme olmadı. Yeniden operasyonlar geçirdi ve sanırım küçük bedene bu kadar acıyı daha fazla kaldıramadı. İlk ve son eşi olan pastelin yanı başında hayatı olan gözlerini kapattı. Pastel ise olanlardan habersiz olarak onu uyandırmaya çalışıyordu. Artık ikisi için de sonsuz ayrılık zamanı gelmişti. <Gülüyor>